Hola, hola mis amigos de Parada Norte, estamos aquí en el Cultural Trujillo para disfrutar de una exposición artística basado en el grabado. ¿De qué se trata? Hoy conocerán ustedes en Parada Norte. Ahora estoy con el encargado parte de la organización Buya. Así se llama, ¿no? Cultural Buya, que es la okay. que hace la Arinal de Arequipa. De la cual el salón es una, una de las exhibiciones. ¿no? Cuéntame un poco acerca del proceso, ¿no? tanto creativo como organizacional, para que esto se pueda realizar. Es un concurso nacional que se convocó cuando conseguimos un dinerito para los premios, pues son premios pecuniarios. Participaron 68 artistas, depuramos, quedamos, quedaron 31 y son 5 de Trujillo y el ganador. Feliz coincidencia desde acá. ¿Cómo ve esta situación? Eh, est estábamos escuchando las palabras, ¿no? De qué bonito de que las obras se puedan manifestar de forma física, de que la gente por eh, fin pueda venir claro. a un lugar cultural. Eh, bueno, es que lo que pasa es que eso debe hacerse siempre. Y la gente en, en otras partes, en Lima, en todos, felices de no abrir. En cambio, pocos espacios como ese se han dado cuenta que hay que empezar. Las salas nunca se llenan de gente. Es como ir a una iglesia cuando no hay misa. O sea, si va, hay, alguien está rezando. O sea, no hay razón para cerrar. Y ahora con esta pandemia, ¿cómo cree que un artista podría resurgir o reinventarse? No, la pandemia, o sea, como te digo, los chicos siempre están así. Siempre trabajan en pandemia porque tienen que sobrevivir. O sea, ellos siempre trabajan así en otros tiempos. No son los tiempos de uno, que uno tiene un solo mensual. Por eso hay que atesorarlos, porque son gente que hace algo que nadie le exige y que siempre es necesario. Hay que reclamar espacios culturales, hay que, ir a la sala, hay que exigir que las salas abran. Pero así como a abiertos gimnasios y casinos, ¿por qué razón no los espacios culturales? Aquí en El Cultural estamos viendo, observando, haciendo parte de esta hermosa ceremonia donde los distintos artistas ¿verdad? han podido plasmar parte de su creatividad, parte de su alma, como lo decía, en estas realmente increíbles horas de arte. ¿no? ¿Cómo está? ¿Contenta, verdad? Claro, muy contenta. Todos estamos felices de que se haya podido realizar este salón y es algo muy importante la reactivación del sector cultural. De nuestro ¿Cuál país? es el objetivo de que se realice esta ceremonia? Nuevamente aperturar estos espacios. El cultural pues está muy complacido de poder ser parte de, de esto, ¿no? Esta es una bienal de grabado muy importante. El grabado es una, un arte, una técnica que hay que rescatar. Y pues la feliz coincidencia que hemos tenido es que el ganador ha sido un trujillano, ¿verdad? Entonces eh, no fue planificado pero esa coincidencia pues, nos, llena, nos llena de orgullo y de alegría. Es una invitación, por favor, para que las personas vengan a esta exposición. ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Cuál es el horario, por favor? Sí, esta exposición va a estar hasta el 6 de noviembre y el horario en que pueden venir es eh, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya lo saben, hasta el 6 de noviembre ustedes pueden venir aquí a esta exposición y poder disfrutar de toda esta gama de exposiciones artísticas. Aquí en el Cultural Trujillo siempre les hace recordar Parada Norte.